ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਗਮਗੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆ ਜੋ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਰਮੀ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੂਸਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚਾਈਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਮੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਵ ਸੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਵਾ 5 ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਵਾ 5 ਵਜੇ ਸਵਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 5-6 ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ 40 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੰਗਾਲਣ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦਾ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੋਕਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹਗੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਬਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਫ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹਦੇ ਮੂਰੇ ਸਰੀਆ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂਰੇ ਕੁੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਝਟਕਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਬਰਸੀਬਲ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਰ 3:30 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਲੈ ਜਾ ਸੰਦਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਰੋ ਹੈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਚੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੈਂਬੂਲੈਂਸ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਰੈਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੱਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ মিডিਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੋਰ ਖੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਗਲਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨੁਗੋਚਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਾਈ ਫਲਾਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਗੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਰ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਜੁਗਾੜੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਏ ਇਧਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਕਨੀਕ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੁਣ ਲੱਭ ਲਈਏ ਜੇ ਤਕਨੀਕ ਲੱਭੀ ਹੋਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ 150 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਤੇ 7 8 WhatsApp ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਵੀਵੀਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੈਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈਏ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ ਫਲਾਨੇ ਖੰਡਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਸਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਮ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪੜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਇੱਕ ਜਗਾੜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਹੀ ਦਿਖਾਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕਿਹਨੇ ਖਵਾਇਆ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਪਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭੁਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਜੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਊ ਪਰਸਨ ਕੋ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਵੇਂ ਪਿੰਨਾ ਪੁੰਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਇਧਰ ਕੀਤਾ ਦੋ ਉਧਰ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭ
ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਝੇ ਨੀਂਬੂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਮੁਝੇ ਇਹ ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵਾਟਸਐਪ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਸੀ ਐਂਡ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੋਗਸ ਜਾਂ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਆ ਜੋ ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਚਲੋ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਸਿਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਰਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਕਿਆ 5-7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਜੋ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੰਡਾਈ ਆ ਨਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੰਡਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹਵੇਲੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਹਮਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਛੱਜ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਟਣਾ ਵਾਟਸਐਪ ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਜਿਸ ਦੌੜ ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਢੀਂਗੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਵੀਲ ਲਾਉਣੀ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਪਾ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸ਼ਵੀਲ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਵੀਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਬੂਟੇ ਲਾ ਲੈ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਛਾਂ ਦਊਗਾ ਫਰੂਟ ਦਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ ਕਿਸ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁਣ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਾਓ ਆ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਵੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਟੈਂਕੀ ਪਾਈ ਉਹ ਲੈ ਜਵੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 1.5 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਜੱਲੇ ਨੂੰ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਾਵ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚਮਨਪਰਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਜੱਲੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਨਾ ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਖਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ
ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੁੱਲ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਲਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਛੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ 25-25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 380 ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 10-10 ਸਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 380 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਣੀ ਬੜੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਭ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਚੌਥੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੈਸ਼ੀਪਣ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਘਨੌਣਾਪਣ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਚ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ 84 ਚ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਟਸਐਪ ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵੈਸੇ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਚੋਪੜ ਕੇ ਖਾ ਲਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁਣਤਰਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਨਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਨਾ ਜੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਯਾਰ ਬਾਈ ਆਪਾਂ
ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਢੀਂਡਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਜੀਏ ਪਰ ਬਣੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਧੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਵਾਇਨਾਰਡ ਗਏ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਉਧਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਰਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮੇਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਤੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਛੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਲਾਬਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਤੂੰ ਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦ
ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪਰੋਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਤਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਿਆਂਗੇ ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਕਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 23% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹੂੰ ਸੋ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਫਰਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ 84 ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1984 ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 11000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪੁਸਤਕ
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ 2020 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੰਸੋਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਖੋ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉਸ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ 5.5 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਫੈਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਚ ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 2020 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੌਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਟ ਛੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਐਟਲੀਸਟ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗੋ ਤੇਰ ਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਵਾਲ ਫੜਿਆ ਦੂਜਾ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਐਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਨ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਚੀੜੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਖੇਜ ਆ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਸੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ ਸ਼ੈਡੋ ਇੱਕ ਕੈਬਨਟ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਿਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲਬਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕਿਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਹੁਣ 100 ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਤੇ 352 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਐਮਪੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਐਮਐਲਏ 8877889 ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਚਲਾ ਲਓ ਕੇ ਨਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨੂੰ ਕਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਆ ਸਾ